சமீப காலமாகவே நம் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழர்களையும் விவசாயிகளையும் தமிழ் மொழியையும் உதாசீனப்படுத்தி வருகிறார் இது நாடறிந்த உண்மை ஆனால் அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவும் தனது சுயநலத்திற்காகவும் மட்டும் தற்போது தமிழகம் வர இருக்கிறார் சென்ற முறை தமிழகம் வந்த மோடி அவர்களுக்கு தமிழக மக்களும் சில அரசியல் கட்சிகளும் கோ பேக் மோடி என்ற வாசகத்தோடு விரட்டி அடித்தனர் தனது கட்சியை தமிழக மண்ணில் காலுன்ற அடுத்த மாதம் வரம் இருக்கும் மோடியை இந்த முறை மக்களும் அரசியல் கட்சிகளும் எப்படி விரட்டி அடிக்கப் போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் தமிழகத்தில் சென்ற மாதம் ஏற்பட்ட கஜா புயலால் தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்கள் குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்கள் பெரிய அளவில் சேதமடைந்தது இதனால் மக்கள் தங்களது வீடு உடைமை ஆடு மாடு என அனைத்தையும் இழந்து தவித்து வருகின்றனர் தமிழக அரசு சேத மதிப்புகளை ஆராய்ந்து அதற்கான நிவாரணத் தொகையாக பதினைந்தாயிரம் கோடியை மத்திய அரசிடம் கேட்டது தமிழர்களை பழிவாங்கும் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு வெறும் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கோடியை மட்டுமே கொடுத்து அனுப்பியது இதனால் போதிய நிவாரணம் கிடைக்காமல் தமிழக டெல்டா பகுதி மக்கள் மிகவும் துயரத்தில் இருந்து வருகின்றனர் குழந்தைகளின் சாப்பாட்டிற்காக மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றனர் ஆனால் தமிழக மக்களே முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிற்கு இதுவரை நூத்தி முப்பது கோடி கொடுத்துள்ளனர் இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் புயலால் பாதித்த தன்னாட்டு மக்களுக்கு வெறும் முன்னூத்தி ஐம்பது கோடியை மட்டுமே கொடுத்த மோடி அவர்கள் சிறிது மனச்சாட்சியே இல்லாமல் நேற்று இந்தியா வந்துள்ள பூட்டான் பிரதமருக்கு அந்நாட்டின் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக சுமார் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை வாரி கொடுத்துள்ளார் இது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்று டெல்டா மக்கள் குதிப்படைந்து வருகின்றனர் இது மட்டுமல்லாமல் நேற்று இந்திய வெளிவுறவுத்துறை இணை மந்திரி வி கே சிங் மோடியின் வெளிநாட்டு செலவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோரு கோடி என்று மிகப்பெரிய ஒரு குண்டையும் தூக்கி போட்டார் உலகிலேயே நாட்டு மக்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் அதை சிறிதும் கண்டுகொள்ளாத பிரதமர் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் அது நம் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள்தான் அதனால் தான் இந்த மாதம் நடைபெற்ற தேர்தலில் மோடி ஆட்சி படுதோல்வி அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது